Se io ti dicessi che esiste un integratore in grado di diminuire i livelli di massa grassa, quindi la body fat, la percentuale di massa grassa, aumentare i livelli di massa muscolare, migliorare la performance fisica, quindi performance in sala, sul campo, qualsiasi sport, qualsiasi tipologia di prestazione, ma migliorare anche la performance mentale, psichica, le capacità mnemoniche, le capacità di affrontare e superare qualsiasi tipologia di test, di migliorare la sensibilità insulinica, quindi il nostro profilo di sensibilità insulinica, ridurre lo stress ossidativo, ridurre lo stress in generale, migliorare il nostro mood, la nostra percezione di benessere nel corso della giornata, ridurre in maniera sostanziale quelli che sono tutte le problematiche di malattie neurodegenerative e malattie cronico-degenerative in generale, quindi le principali malattie e patologie del nostro secolo, della nostra società. Ecco, tutto questo in un unico integratore. Quanto vorresti averlo, quanto investiresti per questo integratore. E se io ti dicessi che questo integratore non è assolutamente costoso, anzi è gratuito, assolutamente gratuito, e se ti dicessi che non è un integratore ma un qualcosa che puoi fare in qualsiasi momento, e stiamo parlando del sonno, e so che in questo momento stai pensando sì, vabbè dai, banale, il sonno, sì dai, dormo, tutti quanti dormiamo, ok, non c'è bisogno di pompare, però quando ci fermiamo un attimo, approfondiamo quelli che sono gli studi, sul sonno, i dati che la letteratura ci offre sui benefici di un buon sonno ristoratore, vedremo che cosa intendiamo tra un attimo, Beh, ragazzi sono abbastanza importanti di impatto, è uno di quei casi in cui ci accorgiamo che stiamo guardando al dito ma perdiamo di vista la luna. Beh, in effetti, pensiamoci un attimo, perché dormiamo? Cioè, perché tutte le specie animali, veramente tutte quante, dormono? È un qualcosa che, secondo la teoria dell'evoluzione di Darwin, o ha un ruolo veramente importante oppure ha un qualcosa che rende e porta la specie, l'individuo di qualsiasi specie in una situazione di estrema vulnerabilità, insomma sto dormendo, non mi rendo conto di niente di quello che mi circonda, sono molto vulnerabile, quindi è una di quelle caratteristiche che secondo i principi di evoluzione o è veramente veramente importante oppure si sarebbe persa nel corso degli anni, almeno qualche specie, almeno una specie l'avrebbe persa, invece tutte le specie in maniera molto diversa tra di loro dormono. Perché dormiamo? Beh, quello di cui ci siamo accorti e ci stiamo accorgendo sempre più è che il sonno non è una fase passiva dove il cervello riposa, il corpo riposa, ma è una fase estremamente attiva che ha dei ritmi, che ha dei cicli, che ha dei meccanismi molto molto complessi in cui il nostro cervello inizia a entrare in sintonia, si aggancia con il nostro organismo in qualche modo per fare un recap di tutte le esperienze ricevute e formulare di quelli che sono dei principi di adattamento all'ecosistema. Quindi sostanzialmente cresciamo, miglioriamo. E se noi rompiamo questo delicatissimo meccanismo, che di nuovo è un meccanismo attivo, che non è semplice recupero, ristoro e riposo, beh, se rompiamo questo meccanismo in maniera anche semplicemente superficiale, privandoci di mezz'ora o di un'oretta di sonno a notte, beh, iniziamo a subire delle conseguenze, conseguenze che possono essere molto molto importanti alle volte. Per cui chiediamoci perché dormiamo, perché è fondamentale per la nostra sopravvivenza e per il nostro vivere al meglio la vita in generale. Quindi il sonno dovrebbe avere per tutti noi un, una centralità nel nostro quotidiano, un'impostazione nel nostro quotidiano. Ma quanto dormire, perché dormire, come, come faccio a capire che ho un buon sonno? Beh, innanzitutto se te lo stai chiedendo probabilmente non è un buon sonno, perché alla base di tutto la problematica principale che ci affligge è che sono poche le persone che si rendono conto di avere una privazione o una carenza di sonno, perché è un qualcosa di in realtà apparentemente asintomatico, ossia noi abbiamo un calo di performance, abbiamo un peggioramento di uh, tante problematiche, di marker anche a livello ematochimico che si possono riscontrare, ma sono tutti sintomi che sono fortemente aspecifici, cioè non ho un sintomo che dico, ah ecco vedi ho questo, questa è sicuramente una carenza di sonno, devo dormire di più, no, in realtà no, e anche la percezione dell'essere riposati è molto falsata, perché? Perché il nostro sistema nervoso, il sistema nervoso autonomo, poi nello specifico, ha dei meccanismi in qualche modo di emulazione che ci fanno andare avanti in qualche modo, ci fanno tamponare, quindi non ci accorgiamo di avere una carenza di qualcosa, ma ci, ci sentiamo un po' spossati, ci sentiamo un po' così così, però non è un qualcosa che possiamo riconoscere molto facilmente. In qualche modo c'è un'essuefazione, è quello che è stato visto, c'è un'essuefazione eh, di quello che è la sensazione di benessere che noi dovremmo provare. In sostanza ti svegli sempre spossato al punto in cui diventa la tua normalità, quindi non ti rendi conto che sei spossato. Un po' come immagina un mondo in cui piove sempre, e se piove sempre tu non sai che sta piovendo, sai che è così, punto, non sai che c'è il sole o ci potrebbe essere il sole. 
quindi è molto delicata come situazione. Beh, normalmente quello che noi sappiamo è che il sonno dovrebbe essere, per quanto riguarda la notte, un sonno di almeno 8 ore. Eh, ma Ludo, ma io con 7 ore sto bene, con 6 ore io ho bisogno soltanto di 5 ore? No, non ne hai bisogno. La percentuale di persone che possono beneficiare, e c'è uno specifico tratto genetico che gli consente di farlo, che possono beneficiare e riposare correttamente, poi parlo di riposare, ma come detto non è una fase di recupero di riposo passiva, ma una fase estremamente attiva, beh, dicevo, la percentuale di persone che possono dormire meno di 8 ore in generale è minima. Minima parliamo di pochi, pochissimi punti percentuali, se non anche meno di un punto percentuale. Quindi le persone che ascoltano questo video forse ce ne sarà una, forse, che può beneficiare da durata di sonno inferiore. Per il resto rientriamo in questo caso di situazione, cioè tu stai dicendo no guarda io meno di 8 ore sto tranquillo, posso dormire anche 7 ore, posso dormire anche 6 ore, in realtà se è suo fatto e non sai veramente che cosa sia un sonno ristoratore, ma soprattutto probabilmente capita spesso che metti la sveglia un po' più tardi, una volta qualsiasi, ma quando la metti un po' più tardi, in quel caso vai a rompere un ciclo del sonno perché sei settato e abituato a dormire per meno ore, quindi rompendo un ciclo del sonno in realtà ti svegli paradossalmente un po' più affaticato. In realtà dovresti svegliarti senza sveglia, cioè come capita in generale. Quindi diciamo che la media dovrebbe essere di 8 ore, abituiamoci come prima cosa a dormire 8 ore. Se devi fare un pasto in meno per dormire 8 ore, fai un pasto in meno, è molto più importante il sonno. Se devo fare meno passi o non devi fare il cardio o qualsiasi tipologia di attività che puoi sacrificare, compresa la tua serie preferita TV su Netflix, magari ti vedi soltanto un episodio invece di vederne due, però salvaguardiamo il sonno, perché i benefici sono veramente importantissimi. Quindi almeno 8 ore di sonno, ma in realtà quello che abbiamo visto è che l'Homo sapiens è un, ha un sonno bifasico. Che cosa vuol dire? Che è un sonno che è diviso in realtà in due momenti nell'arco delle 24 ore, ossia un primo momento centrale che è il momento uh, della notte, quindi 8 ore notturne, ma anche un piccolo momento tipicamente quando metà pomeriggio. Cioè questo perché nel momento in cui ci svegliamo il cervello inizia a lavorare, a assimilare quelle che sono le esperienze, ha bisogno di un piccolo momento di riorganizzazione, di nuovo non dico break, è un piccolo momento attivo, però un piccolo momento di sonno, più o meno nel primo pomeriggio, in base a quando ci svegliamo, però quello che è tipicamente il nostro abbiocco, il nostro riposino eh, post-prandiale. Eh, infatti andando a studiare quelle che sono delle popolazioni indigene, si è visto proprio questo, l'essere umano, l'homo sapiens, tende si parla di Homo sapiens sapiens, tende ad andare in questa direzione ad avere un sonno bifasico. Quindi sostanzialmente incoraggiamo anche tutte le persone che sono nella possibilità, hanno la possibilità di prendersi un piccolo break che sia anche di mezz'ora, di 45 minuti, quindi veramente piccolo, un piccolo sonno ristoratore nel primo pomeriggio, eh, subito dopo il pranzo, assecondando quello che è lo shift, la spinta in parasimpatico del nostro sistema autonomo che avviene per logicamente l'elevazione dell'insulina che ci porta a Fermati un attimo, recuperiamo, quindi entriamo in una fase anabolica eh, di recupero, però di nuovo una fase in cui il nostro cervello è super super attivo. Quindi quello che sappiamo non essere 8 ore, un piccolo momento possibilmente nel primo pomeriggio, magari anche nei giorni in cui riposiamo, in cui non lavoriamo, in cui non ci alleniamo, sfruttiamo questo piccolo momento per poterlo fare, ma oltre questo una cosa che sappiamo è che gli orari precisi, beh, questi sono molto molto soggettivi. Ora tutti quanti, vi faccio questo esempio, quando stavamo a scuola ci svegliavamo, che ci sembrava di stare sotto un treno, la sveglia alle 7, me lo ricordo, era, era tragica e dovevo stare a scuola alle 8, quindi alla fine ti svegliavi alle 7 e mezza subito, prendevo un caffè e mi buttavo a scuola che stavo ancora assonnato, tutti quanti l'abbiamo vissuto. Beh, in realtà ci è stata data una spiegazione in letteratura, la spiegazione è che il ritmo di sonno veglia, gli orari precisi, sono degli orari che dipendono A da una componente genetica, quindi alcune persone sono molto più portate a andare a dormire presto e svegliarsi presto, sottoscritto, eh, altre persone sono molto più portate ad andare a dormire tardi e svegliarsi tardi. Io quando faccio anamnesi ai eh, vari atleti che entrano, questa è una, prima delle, una delle prime cose che chiedo, vedo che ci sono persone proprio settate su una fascia oraria e altre settate su un'altra fascia oraria, tant'è che i report, i check, eh, i messaggi di Whatsapp a volte me li ritrovo che io sto già dormendo perché ci sono alcune persone che mezzanotte è prima serata in qualche modo. E questo è assolutamente genetico. Perché è genetico? Beh, pensateci, anche qua eh, il nostro darwinismo, il nostro sistema di evoluzione eh, ci ha aiutato, ci è venuto in soccorso, perché proprio perché durante il sonno siamo molto più vulnerabili, è normale che ci siamo settati per avere meno ore in cui tutto il gruppo, eh, l'homo sapiens è un, un animale, una specie animale che va in gruppo, beh, tutto il gruppo è addormentato, quindi alcune persone riuscivano a rimanere sveglie mentre altre dormivano fino a tarda sera e poi 
quando arrivava la prima mattina alcune persone già si svegliavano perché erano andate a dormire prima, quindi il momento in cui tutti quanti dormivano era tendenzialmente molto molto ristretto. Ed è interessante vedere, però qui divaghiamo un pochetto, che ogni specie animale, in base a quelli che sono i suoi ritmi con il gruppo o in solitaria, quelli che sono i ritmi di migrazione per gli uccelli, eccetera, ha dei comportamenti di sonno che sono molto molto diversi. Addirittura gli uccelli vanno a dormire con alcuni emisferi del cervello attivi, altri che sono addormentati, eh, in modo che eh, una parte e l'altra tengano un occhio eh, sveglio, quindi all'interno del flusso migratorio gli estremi abbiano un solo occhio sveglio da una parte e un occhio sveglio dall'altra. Insomma, è molto molto affascinante vedere questo. Beh, questo per dire sostanzialmente che ci dobbiamo adattare a quelli che sono i nostri ritmi naturali, quindi nel momento in cui possiamo, che non abbiamo lavoro, eccetera, assecondiamo per carità i nostri ritmi, se siamo persone che tendono ad andare a dormire tardi e svegliarsi tardi, beh, non cerchiamo di forzarci ad andare a dormire super super presto o mettere la sveglia per imporci di, di svegliarci presto. Certo, se dobbiamo farlo per ritmi lavorativi, facciamolo, però nei giorni off, nei giorni in cui riposiamo, in cui non lavoriamo, cerchiamo di assecondare quelli che sono i nostri ritmi biologici e questa è un'altra cosa molto molto importante. Ma questi ritmi variano anche in funzione dell'età, infatti tendenzialmente durante l'adolescenza, la crescita, questi ritmi tendono a spostarsi in avanti, quindi tendiamo ad andare a dormire più tardi e a svegliarci più tardi, mentre durante i processi di invecchiamento fino alla terza età tendono a spostarsi più presto. Infatti tipicamente gli anziani tendono a svegliarsi molto presto no? e andare a dormire prima. È un po' la battuta che si fa quando va a dormire presto, dico ormai sono quanto Polaro, sono trentenni, quel che è, e inizio ad avvicinarmi alla terza età perché vado a dormire presto, mi sveglio molto molto presto. Quindi cerchiamo, come prima cosa, di assecondare quelli che sono i nostri ritmi, questa è la cosa più importante, perché quando parliamo di quanto dormire, gli orari in cui dormire, eccetera, noi stiamo parlando sempre di un sonno che però dovrebbe essere qualitativo, perché parliamo di quantità, ma alla base di tutto c'è cioè il fatto che proprio affinché il nostro cervello riesca a affrontare tutte le task, tutti i compiti che ha in questa fase di sonno, è come un momento in cui ok, sono in ufficio, devo fare queste cose devo sbrigare e devo riuscire a sbrigare con efficacia beh, per farle è importante che il sonno sia qualitativo, che da un punto di vista eh, neurologico, da un punto di vista neurochimico, neurobiologico vuol dire che ci deve essere un certo environment, si dice, ossia un certo ambiente a livello cerebrale, affinché il cervello possa andare a compiere tutte queste task. Quindi cerchiamo di capire esattamente eh, come affrontare e come ottenere un sonno qualitativo. Beh, nel momento in cui andiamo a vedere il sonno abbiamo due importanti compiti a cui far fronte. Il primo è quello di addormentarci, cioè vogliamo logicamente addormentarci con efficacia. Molte persone infatti eh, vanno a letto, vanno a dormire, immaginiamo che io sono settato per avere dei ritmi biologici circadiani un po' più shiftati in avanti, quindi di mio andrei a dormire alle 11, a mezzanotte, mi sveglierei tardi, però per lavoro devo andare a dormire presto, per scuola devo andare a dormire presto, devo svegliarmi presto. Quindi nel momento in cui io vado a dormire non riesco a prendere sonno, quindi la prima difficoltà che abbiamo è proprio quella di addormentarci nel caso in cui non riusciamo. E questo avviene normalmente anche quando, quando il nostro sistema nervoso autonomo, per mille ragioni diverse, molto comune infatti in fase di eh, preparazione gare, quindi assenza di carboidrati, assenza di spinta dell'insulina, di shifting parasimpatico, eh, sofferenza BF tendenzialmente bassa, beh in questi casi il nostro sistema nervoso è spinto verso il simpatico, quindi in una situazione di fight or fly, no? sono tendenzialmente sveglio, non riesco a dormire in maniera ristoratrice, non riesco a difficoltà anche ad addormentarmi, anche se sono stanco poi tutto il giorno paradossalmente. Beh, quindi la prima cosa è addormentarci e la seconda è quella di avere un sonno qualitativo, infatti non è raro, e l'abbiamo provato tutti almeno una volta nella vita, di riuscire ad addormentarci subito, però svegliarci in continuazione, stare sempre in quella situazione di dormiveglia, è come se la notte non finisse mai, mi sveglio in continuazione, non riesco a, a chiudere, a dormire efficacemente, e anche quando sto dormendo in realtà sto mezzo sveglio. Quindi queste due necessità sono le necessità che abbiamo davanti, addormentarci come prima cosa e mantenere un sonno che sia qualitativo e ristoratore. Benissimo, come farvi fronte? Beh, per il discorso di addormentarci l'ormone chiave che interviene è la melatonina, che è un ormone di segnalazione strettamente legato a quello che è il nostro ritmo circadiano, che sostanzialmente dà una segnalazione molto importante. È ora di andare a dormire, è ora di metterci a nanna. Infatti è l'ormone che normalmente quando è che si prende, si prende quando andiamo a cambiare, a viaggiare, andare in un posto che ha un fuso orario diverso. Perché? Perché la nostra produzione, il nostro ritmo circadiano è settato per un certo orario, quindi noi in quel momento dobbiamo andare a dormire, ma magari da 
dove siamo partiti quella stessa mattina è ancora primo pomeriggio e quindi non abbiamo sonno per cui iniziamo a prendere la melatonina per forzare un cambio del ritmo circadiano beh la melatonina è un ormone che in realtà si basa essendo proprio funzionale a quello che è il ritmo circadiano sull'input di luce e buio quindi tendenzialmente va ad elevarsi quando fa buio e questo è il motivo per cui molto spesso quando torno per esempio nel nostro caso torniamo dall'America in inverno che cos'è che succede? che noi torniamo dall'America in cui il fuso orario è shiftato indietro quindi quando ci svegliamo la mattina eh, qua da noi è ancora notte in America per cui tendenzialmente abbiamo sonno e tenderemo a dormire a oltranza il problema è che quando arriviamo qua e facciamo questo gioco di inverno molto spesso ci svegliamo la mattina che è ancora buio quindi abbiamo molta difficoltà a riprendere i ritmi circadiani proprio perché siamo settati per quel fuso orario ma quando ci svegliamo eh, il mio sistema è ancora ok è notte devo dormire mi sveglio e dico sì in effetti è ancora notte perché è ancora buio quindi c'è molta più difficoltà in fase invernale quando torno dall'America in generale a riprendere quelli che sono i ritmi circadiani. Beh, quindi la presenza di melatonina, un integratore che ci facilita il, il sonno, è in generale fondamentale, proprio perché ci dà questo kick-in, questo effetto, questo input a andare a dormire, ad addormentarci, e ci dà una grande straordinaria mano in questo. Poi, al di là di questo, voglio mantenere questo ambiente cerebrale, che è proprio quello che mi permette sia di addormentarmi, ma anche e soprattutto di mantenere un sonno qualitativo. Quindi un ambiente serotoninergico, un ambiente rilassato, un ambiente in cui il sistema nervoso autonomo è spinto e viene spinto in parasimpatico, quindi una situazione di relax, una situazione di calma, una situazione appunto che noi interpretiamo come situazione di riparazione, situazione di rigenerazione, di relax e recovery, però realmente è una fase molto attiva per il nostro cervello cervello. Benissimo, per far questo un altro uh, neurotrasmettitore che si utilizza nell'integrazione fondamentale è il GABA. Il GABA è il principale neurotrasmettitore inibitorio del nostro sistema nervoso in generale e quindi interviene proprio per facilitare questo shift, questo passaggio in una situazione di parasimpatico. Ma il GABA ha e vede un effetto sinergico, questo è quello che la letteratura ci ha detto, con tantissimi altri composti, composti che normalmente intervengono non tanto andando ad aumentare il GABA, ma intervenendo sui recettori del GABA. Quindi è un effetto analogo, ma soprattutto sinergico con lo stesso. Quindi in una ricostruzione del genere abbiamo da una parte un qualcosa che ci dà il kick-in per addormentarci, e un qualcosa che ci crea anche quell'ambiente cerebrale per addormentarci, ma anche facilitare il processo di sonno e recupero. Ora tutto questo lo andiamo a trovare nel Regexil, nella nostra nuova formula. Dove abbiamo ancora la valeriana, la passiflora, la camomilla, che sono tutte erbe eh, medicinali, erbe eh, storiche, tradizionali, che in realtà in letteratura sono state riscoperte e confermate. Cioè, quando è arrivata la letteratura scientifica del tutto, ci siamo resi conto che queste erbe, in generale tradizionali, beh, funzionavano e funzionavano alla grande per una ragione, ossia abbiamo riconfermato quelli che erano i loro effetti. E questa è la formulazione che noi abbiamo, che interviene in maniera sinergica al GABA proprio per facilitare questo ambiente, questo environment a livello cerebrale di calma e di relax. Però l'aggiunta che abbiamo in questa nuova formula è di due composti principali, ossia l'estratto di escolsia e lo zafferano, che sono due elementi che intervengono con un'altra aggiunta, ossia un'aggiunta a un effetto ansiolitico ed antidepressivo, tant'è che in letteratura si stanno studiando ampiamente come coadiuvanti di terapie mediche e patologiche proprio a fronte di un'eccessiva ansia, un'eccessiva depressione, quindi terapie mediche, quindi come coadiuvanti tendenzialmente con l'effetto, lo scopo è sempre quello degli OTC, l'effetto è quello di diminuire un filo e di non esagerare con eh, prodotti eh, farmaceutici veri e propri, quindi eh, farmaci che non sono farmaci da banco, ok? quindi intervengono con l'integrazione per poter ridurre un effetto farmaceutico, tendenzialmente la dose farmaceutica e eh, i farmaci sono, hanno sempre un certo quantitativo di side più pronunciato rispetto agli integratori, quindi riesco a creare una sinergia che rende sempre questo effetto del 2 più 2 che non fa 4 ma fa magari 8, 10, 12 eccetera. Ecco, si stanno studiando ampiamente, sono molto molto promettenti, stanno portando tanti dati interessanti e ci va a dare un'aggiunta perché? Perché non si tratta più di creare tanto quell'effetto uh, di kick-in della melatonina e l'effetto cerebrale, c'è una piccola aggiunta, ossia l'effetto ansiolitico ed antidepressivo, perché? Perché molto spesso il processo di addormentamento e il mantenimento dei livelli di sonno è, uh, e quindi la spinta che noi abbiamo in una situazione di uh, simpatica del sistema nervoso autonomo, deriva non tanto da input che vengono dati di natura fisica, quindi stress generale, in generale fisico durante la giornata, neanche dall'alimentazione, ma proprio da stress mentale, cioè ansie. 
ansie, situazioni di preoccupazioni, quante volte capita di non riuscire a dormire perché ho il pensiero di che devo fare quello, ho l'ansia che ho ricevuto quel messaggio, che devo pensare a quell'altra cosa, eccetera. Molto spesso a me capita quando ho il pensiero, oddio mi è venuto in mente un'idea per un video, allora mi metto a pensare al video e sto a rimuginare, a rimuginare. Ecco, in questo modo lo spettro di intervento del nuovo Regexil è molto più completo perché va a intervenire anche per far fronte a questa tipologia di stress uh, psichico. Quindi permette di avere quel blando, perché parliamo sempre di integrazione OTC, effetto ansiolitico ed antidepressivo, che va a rendere la formula molto più completa per far fronte a tutte quelle che sono le problematiche inerenti al sonno. Ora, come utilizzare il Regexil? Normalmente si può utilizzare una capsula prima di andare a dormire. Io personalmente, in fase di preparazione gara, quindi in fase in cui la difficoltà dell'andare a dormire è molto più pronunciata perché abbiamo uno stress psichico sicuramente, ma soprattutto uno stress fisico di livelli di massa grassa molto bassi, di um, pochi eh, carboidrati in generale, quindi un'alimentazione ipocalorica, ipoglucidica, quindi generalmente il sistema nervoso autonomo è spinto molto in una situazione di fight or fly, simpatica, insomma lui sta pensando ok, devo cacciare, devo, devo procurarmi di cibo perché c'è una situazione di allarme, ecco in questi casi io arrivo anche a due o tre capsule prima di andare a dormire per dare un effetto molto più importante e molto più spiccato, però parliamo di casi che logicamente sono molto estremi, quindi sono molto al di là del normale, ma per tutti gli altri casi, una capsula prima di andare a dormire, di nuovo cercando di curare ovviamente tutti quelli che sono gli aspetti principali del sonno, quindi cercando di rispettare quelli che sono i nostri bioritmi individuali, cercando di rispettare quelli che sono i ritmi di luce e buio laddove possibile, eh, cercando di prendere un piccolo riposo anche pomeridiano, particolarmente utile nel caso in cui ci alleniamo la sera, perché logicamente la sera abbiamo, nel momento in cui ci alleniamo, un forte, una forte spinta in simpatico, no? quindi siamo adrenergici e in questo caso vogliamo facilitare il più possibile questo shift, questo passaggio del sistema nervoso autonomo della serie, ok dai calma, ti sei allenato, è andato tutto bene, adesso rilassati, e allora interveniamo ad esempio con questa integrazione, quindi per le persone che si allenano la sera, cenano molto spesso anche dopo gambe, eh, succede, mi scrivono, mi sono allenato, ho fatto gambe, ceno, però non riesco a dormire, non riesco a prendere sonno. Ecco, in questo caso è un aiuto veramente molto molto interessante. La cosa importante di queste formulazioni, come sempre, è la giusta razza dei diversi componenti, ossia ogni componente viene inserito in un rapporto specifico con gli altri proprio perché l'effetto e il concetto non è quello di prendere tutti i prodotti che si sono visti efficaci e prenderli in una formulazione tutti insieme stile magamago, ma cercare e ricercare quella che è una sinergia tra i vestiti composti, proprio perché parlando di ambiente cerebrale, quello che vogliamo creare è uno specifico equilibrio tra tutti gli input che gli andiamo a dare, che come detto, come visto, sono input molto diversi, proprio perché se anche in questa sede noi tendiamo a semplificare e parlare appunto di avere un effetto di relax, un effetto di eh, passaggio del sistema nervoso autonomo, una situazione parasimpatica, un effetto di recovery, di addormentamento, eccetera, in realtà l'effetto specifico di ogni singola molecola, di ogni singolo integratore presente nel Regexil è molto diverso dagli altri, è molto complesso e inutile dirvi la complessità che si ha da un punto di vista neurobiologico. Quindi proprio per questo la sinergia che si deve creare tra diversi composti è molto importante, molto delicata e lo scopo di questa formulazione è proprio questo, creare la massima sinergia in cui di nuovo 2 più 2 non fa 4 ma fa 8, 10, 12, 24 se vogliamo. Questo è il nuovo Regexil, per fare domande qua sotto nei commenti saremo ben lieti di rispondere e seguiteci su tutte le nostre pagine sul nostro sito yamamotonutrition.com.